ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லெட்ஸ் லான் டெய்லி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அந்த டெரவேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட் டீட்டெயிலு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த கொஸ்டின் எப்படி டெரைவ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன எதுனாலுமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் டெரவேஷன் ஃபைனல் ரிசல்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்க அந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் பற்றி ஒரு ரெண்டு லைன் எழுத போகிறோம் ஸோ அப்போ கன்சிடர் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் அலாங் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் எழுதிக்கோங்க அதாவது உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடணும் ஸோ அப்படி எழுதுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் டரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வந்து வெலாசிட்டி டைம் ரிலேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஹெடிங்ஸ் அவங்களுக்கு போட ஞாபகம் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க சிம்பிளாக ஸோ அப்போ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் டரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா ஆக்ஸ்லரேஷனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் வாட் இஸ் ஆக்ஸ்லரேஷன் ஆக்ஸ்லரேஷன் என்னது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி டைமை பொறுத்து வெலாசிட்டி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறது தான் என்னது ஆக்ஸ்லரேஷன் ஸோ அது ஒரு லைன் எழுதிட்டா போதும் அப்புறம் என்ன எழுதுவீங்க த ஆக்ஸ்லரேஷன் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி பாடி ஆப்ஜெக்டோடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டியை சொல்கிறது தான் என்னது ஆக்ஸ்லரேஷன் ஸோ அப்போ உங்களுடைய ஆக்ஸ்லரேஷன் சிம்பிள் என்ன போடுவீங்க ஏ எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது டிவி பை டிடி அந்த ரேட் ஆஃப் அப்படின்ற சேஞ்ச் ஆஃப்னு சொல்கிறது என்னது இந்த டிடி வெலாசிட்டி டைமை பொறுத்து மாறுது அப்படின்றது ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதுன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அதோட டைம் வந்து ஜீரோ அடுத்து ஒரு சர்டன் டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டே போகும் நம்ம எந்த டைம் பார்க்குறோமோ அந்த டைம் அதாவது ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு டியோ டீயோட வேல்யூ ஃபோர் மினிட்ஸ் ஸோ அப்போ ஜீரோலேருந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வேல்யூஸ் கொடுப்போம் ஓகேவா ஸோ அப்போ டைம் தெரியும் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனலில் இருக்கிறது அதாவது நீங்கள் பார்க்குறது தான் ஃபைனல் வெலாசிட்டி அந்த வெலாசிட்டி வந்து வி அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிள் கொடுக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுடைய டெஸ்கிரிப்ஷனில் ஸ்டார்டிங்லேயே போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்போது உங்களுடைய லிமிட் டீயோடைய வேலை எப்படி இருக்குது ஜீரோ டு டீனு சேஞ்ச் ஆகுது லிமிட் வேல்யூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய வெலாசிட்டி வந்து யு டு V, அதாவது இனிஷியல் டு ஃபைனல் வெலாசிட்டினு சேஞ்ச் ஆகுது எஸ்ன்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இண்டிகேட் பண்ணும் ஜீரோலேருந்து ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் எஸ்ன்ற டிஸ்டன்ஸ்க்கு அது ட்ராவல் பண்ணும் இப்போதைக்கு இது மட்டும் நீங்கள் லிமிட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது தேவையான நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது உள்ளது அப் லோயர் லிமிட் இங்கிட்டு உள்ளது அப்பர் லிமிட் ஸோ ஃபைனலாக இருக்காது அப்பர் லிமிட் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு எந்த சைடு அந்த டி டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதை ஒரு ஒரு சைட் கொண்டு போயிடணும் அப்போ ஏ டிடி ஈக்குவல் டு டிஇ இனி இன்டகிரேட்டிங் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இன்டகிரேட்டிங் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ இன்டகிரேட் சிம்பிள் முதல் போடணும் ஸோ ஏ அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா உங்களுடைய இது டீயை பொறுத்து வேரியா போகுது இந்த சைட் வெலாசிட்டியை பொறுத்து வேரியா போகுது இந்த டி இருக்கிற டேம்னா சேஞ்ச் ஆகிற வேரியபிள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீதி இருக்கிறது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இந்த சைடு இருக்க ஏ என்னது இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அப்போது ஏ இன்டகிரல் டிடி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் டிவி ஸோ டைமுக்கு நம்ம என்ன லிமிட் சொல்லியிருக்கோம் ஜீரோலேருந்து டீன்ற டைமுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ லோயர் லிமிட் கீழே போடணும் அப்பர் லிமிட்டை மேலே போடணும் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டியில் இருந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டிக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த சிம்பிள் பேர் இன்டெக்ரல் கீழே லோயர் லிமிட் போடணும் மேலே அப்பர் லிமிட் போடணும் ஸோ இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணோம் ஸோ இன்டகிரேஷனில் நம்ம பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுற ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா integral x power n dx அதோடைய வேல்யூ x power n plus 1 by n plus 1 ஸோ இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற வேல்யூ எல்லா இடத்துலையும் இது தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போது இங்கே இந்த எக்ஸுன்றது எதை மென்ஷன் பண்ணுது அந்த டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டேர்மாக மென்ஷன் பண்ணுது அப்போது இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது
ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டி பை ஒன்னு கிடைக்கும் வரும் டி மட்டும் கிடைக்கும் அப்போ இங்கிட்ட வரும் டி மட்டும் இருக்கும் லிமிட் வேல்யூ என்னது ஜீரோ டு டி ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கேயும் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ வி பவர் ஜீரோ இருக்கிறத மீனிங் ஸோ அப்போ வி பவர் என்ன போட்டிருப்பீங்க வி பவர் ஜீரோவை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது வி பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ வெறும் வி மட்டும் கிடச்சிருக்கும் இப்போ என்ன இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா வெறும் வி மட்டும் இருக்கும் லிமிட்டோட வேல்யூ யு டு வி ஸோ அப்போ அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு தான் லோயர் லிமிட் போடணும் இதில் மேக்ஸ்லேயே படிச்சுருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் போட்டு மைனஸ் போட்டு லோயர் லிமிட்டை போடணும் அப்போ என்ன கிடச்சிருக்கும் ஏ இன்ட்டு டி அப்பர் லிமிட் போட்டாச்சு மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஜீரோ ஈக்குவல் டு இங்கிட்ட அப்பர் லிமிட் என்னது வி இந்த இருக்கிற டேர்மில் அதாவது இந்த டிக்குள்ளே என்ன டேர்ம் இருந்ததோ அந்த டேர்மில் அந்த லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த டி இந்த இடத்துல அந்த வியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோம் வி மைனஸ் லோயர் லிமிட் என்னது யூ ஸோ ஜீரோ அப்படி விட்டுடலாம் ஏ வேணி உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க ஏ டி ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ இப்போ இந்த மைனஸ் டேர்ம் எங்களுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏ டி ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஸோ அதில் உங்களுடைய வெலாசிட்டிக்கும் டைமுக்கும் நடுவில் உள்ள ரிலேஷன் இல்லைனா வெலாசிட்டிக்கும் ஆக்சிலரேஷனுக்கும் உள்ள ரிலேஷனை சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குரிய ஆக்சிலரேஷன் வேல்யூ இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் கொடுத்துட்டு எவ்வளோ டைமில் போகுதுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் இருந்து நீங்கள் ஃபைனல் வெலாசிட்டியை கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போது அன்னோன் குவான்டிட்டிஸை யூஸ் பண்ணி நோன் குவான்டிட்டி சாரி நோன் குவான்டிட்டி வேல்யூ யூஸ் பண்ணி அன்னோன் குவான்டிட்டியை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது முடிச்சாச்சு இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஸோ இப்போ செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் டெரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஸோ இதில் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஹெட்டிங் போகிறதுனாலும் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வெலாசிட்டி வச்சு ஆரம்பிப்போம் இங்கே வந்து ஆக்சலரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிட்டு ஆரம்பித்தோம் அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெலாசிட்டியோட ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் வாட் இஸ் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டினா என்னது இட் இஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைமை பொறுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷனை எப்படி இனிஷியல் வந்து ஃபைனல் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறது தான் என்னது வெலாசிட்டி ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி ஃபார்ம்லாம் என்னது V is equal to d s x by dt டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஆனால் நம்ம இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் எஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டிஎஸ் பை டிடி ஓகேவா ஸோ டிஎஸ் பை டிடி இப்போ நம்ம வீக் இங்கே வேல்யூ வச்சுருக்கோமா இந்த வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் படி அவங்களுக்குலாம் இப்போ எழுதணும் பை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் வி ஹாவ் வி ஈக்குவல் டு என்னது யு ப்ளஸ் ஏடி இதை இப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க என்ன கிடைக்கும் யு ப்ளஸ் ஏடி ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிடி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா டிடி கீழே இருக்கு நம்மளால இன்டெக்ரேட் பண்ண முடியாது ஏடி இன்ட்டு டிடி ஈக்குவல் டு டிஎஸ் இப்போ இன்டெக்ரேட் பண்ண போகிற ரெண்டு சைடும் இந்த டிடி டேர்ம் உள்ள ரெண்டு பக்கமும் உள்ள எழுதிக்கோங்க இன்டெக்ரேட் பண்ணிட்டு எழுதிக்கோங்க ஸோ இதில் டி டேர்ம் இல்லை ஸோ இப்போ யூன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இன்டெக்ரல் சிம்பிளுக்கு வெளியே வச்சுட்டு இன்டெக்ரல் டிடி ப்ளஸ் ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட் இன்டெக்ரல் டைம் இருக்கு டீன்ற டேர்ம் இருக்கு ஸோ அதை உள்ள போடணும் டி டிடி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் டிஎஸ் ஸோ அப்படி போடணும் ஓகேவா ஏ இந்த ஏ யூ எல்லாமே என்னது டைமை பொறுத்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகிற டேர்ம்ஸ் கிடையாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா ஸோ அதனால் வெளியே எடுத்தாச்சு இப்போ டைமுக்கு நம்மளோட லிமிட் என்னது ஜீரோ டு டி அப்போ இங்கே ஜீரோ மேலே டி அதே மாதிரி இந்த சைடு என்ன வரும் ஜீரோ டு டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கு என்ன இல்லாமல் ஜீரோ டு எஸ் ஜீரோ டு எஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்லாம் என்ன போட்டிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பண்ணியிருக்கோம் பாருங்களேன் ஸோ இந்த சைடு வரும் டீ டிடி மட்டும் இருந்தது அப்போ டீ பவர் ஜீரோ இருக்கிறதா மீனிங் அதை இன்டெக்ரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் போடுவோம் ஸோ அப்போ டீ பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ வரும் டீ பை ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் அப்போ டீன்னு சொல்லி போட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இப்போ இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போது இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணாலும் அதே டீ தான் கிடைக்க போகுது யு இன்ட்டு டி ஜீரோ டு டி ப்ளஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்ச
அப்போ இந்த டீ மாணிக்கே தான் எஸ் பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒரு எஸ் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த பவரில் வர வேலை கீழே வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜீரோ டூ எஸ் இப்போ லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஸோ இங்கேயும் ஜீரோ டூ டி அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடுவீங்க அப்போ இந்த லோயர் லிமிட் போடும்போது ஜீரோ தான் இருக்குது அப்போ என்ன ஆயிரும் அது நீங்கள் போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்த்துருப்பீங்க அந்த டேம் அப்படியே விட்டுட்டோம் ஸோ அப்போ இங்கே போடும்போதே அதை விட்டுறலாம் நம்ம இல்லை நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் எழுதி எழுத போகிறீங்கன்னு போட்டுக்கோங்க டி மைனஸ் ஜீரோன்னு போகிறனாலும் தப்பு இல்லை இ ப்ளஸ் ஏ பை டூ இன்ட்டு டி இருக்க இடத்துல டி ஸ்கொ டி ஸ்கொயர் இருக்க இடத்துல அந்த டி போட போகிறோம் அப்போ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எஸ் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ அந்த ஜீரோ டேர்ம்ஸ் எல்லாம் விட்டு எழுந்தீங்கன்னா யூ டி ப்ளஸ் ஏ பை டூ டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் உங்களுடைய செகண்ட் இக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் அதாவது எஸ் ஈக்குவல் டு யூ டி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏ டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் செகண்ட் இக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் இக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் தேர்ட் இக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ தேர்ட் இக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய வெலாசிட்டியை வச்சு தான் இதில் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போது வெலாசிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் இப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டியதில் ஸோ சேம் இதே இங்கே திரும்ப ரிப்பீட்டடாக போட்டுக்கோங்க வி ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிடி ஓகேவா ஸோ அப்போது டிஎஸ் பை டிடின்னு போட்டாச்சு ஸோ வி வேல்யூ எழுதிக்கோ இது என்னது வெலாசிட்டியோட வேல்யூ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ ஆக்சலரேஷன் என்னது டிவி பை டிடி ஸோ அப்போது இது சைடு இருக்கட்டும் ஏ ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டிஎஸ்ஆல மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் பை ஆக்சலரேஷன் வீணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க இது சைடில் நமக்கு தேவைப்படும் அதனால் சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க டிவி பை டிஎஸ் இன்ட்டு சாரி கீழே இந்த டிடி இருக்குது ஒரு டிஎஸ்ஆல மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு டேர்மை ஒரு ஈக்வேஷனில் அடி ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணாலோ இல்லை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணாலோ அந்த ஈக்வேஷன் சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ இங்கே அதனால் டிஎஸ்ஆல நான் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுறேன்னா திரும்ப இந்த டேர்மே எனக்கு வந்துடும் ஸோ இது நம்மளோட ஈக்வேஷனை எப்படியுமே பாதிக்க போகிறது இல்லை அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த டேர்ம் அப்படி மாற்றி எழுதிக்கோங்க மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இந்த சைட் இங்கிட்டு இது இங்கிட்டு இன்ட்டு டிஎஸ் பை டிடி ஸோ டிஎஸ் பை டிடினா நம்ம என்னென்னு போட்டிருக்கோம் வீனு போட்டிருக்கோம் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் டிவி பை டிஎஸ் இன்ட்டு வி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ஆக்சுவலாக பின்னாடி இருக்குது ஸோ நம்ம இதை டைரெக்டாக அப்படி போட முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன இது தான் ஸோ நம்மளுடைய வி ஸ்கொயர் டிவியை வி ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்டெக்ரல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ரெண்டுமே அப்படியே இன்வர்ஸ்லி தான் வி ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம்னா அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் என்னன்னா எக்ஸ் பவர் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது ஸோ எக்ஸ் பவர் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போது வி ஸ்கொயரை பண்ண என்ன கிடைக்கும் என் இருக்க இடத்துல டூ இருக்குது அப்போ டூ என்ட்டு வி இருக்க இடத்துல சாரி எக்ஸ் இருக்க இடத்துல வி இருக்கு டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டிவின்னு போடுவோமா ஸோ ஏன்னா வி வச்சு பண்ணனால லாஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இன்ட்டு இங்கே டிஎக்ஸ் போடுவோம் இங்கே இன்ட்டு டிவி போடுவோம் ஸோ அப்போ டூ என்ட்டு வி டிவி டூ வி டிவி எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வி ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ வி டிவி கிடைக்கிது இங்கே எனக்கு வி டிவி ஆல்ரெடி இருக்கு இந்த டூ டேர்ன்றது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வி டிவி ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை டூன்னு நான் அதை மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்படி இருந்தது அப்படின்னா இது எனக்கு ஈக்குவல் ஸோ அப்போ நான் இந்த டேர்மை எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டி ஆஃப் வி ஸ்கொயர் பை டிஎஸ் மேலே இருக்க டேர்மை மட்டும் 1 பை டூ வி ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்கிறேன் ஒன் பை டூ ஆஃப் இங்கே டி
ஓகேவா அப்போ இப்போ இங்கேயே கூட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பாருங்க எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்ம்ல என்னது என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு வி பவர் டூ மைனஸ் ஒன் டிவின்னு இருக்கும் அப்போ டூ இன்ட்டு வி டிவி ஸோ அப்போ இந்த டூ இன்ட்டு வி டிவி இங்கே இப்போ போட்டேன்னா என்ன கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு வி டிவி பை டூன்னு இருக்கும் டூ டூ கேன்சல் ஆகி இனிமேனி மேலே இருக்க அந்த வி டிவி டேர்மே எனக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் நான் இது மாதிரி எழுதிக்கலாம் அப்படின்றதுனால நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்படி மாற்றிட்டோம் ஸோ இப்போ மாற்றினதுக்கப்புறம் அந்த சைடு என்ன இருக்குது ஏ இருக்கு கீழோட டேர்ம்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க டூ ஏ டிஎஸ் ஈக்குவல் டு டிவி ஸ்கொயர் இனி நான் இதை இன்டகிரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்டகிரேட்டிங் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ டூ ஏ எஸ் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏவும் டூவும் கான்ஸ்டன்ட் இன்டகிரல் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் டி வி ஸ்கொயர் எஸ்ஸோடைய லிமிட் ஜீரோ டூ எஸ் வியோட லிமிட் யூ டூ வி ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ன்ற டேர்ம் இல்லை ஸோ இங்கே முன்னாடி செஞ்ச மாதிரியே தான் எஸ் பவர் ஜீரோ இருக்க தான் மீன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் எஸ் பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வரும் எஸ் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஏ எஸ் ஜீரோ டூ எஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷனும் இன்டகிரேஷனும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்போ டூ பை டூனா என்னது டூ மேலேயும் டூ தான் இருக்குது கீழேயும் டூ தான் இருக்குது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இன்டகிரேஷனும் டிஃப்ரென்ஷியேஷனும் ஒரே டேர்மில் இருந்ததுன்னா யூ கேன் கேன்சல் அவுட் ஸோ அப்போ இதுவும் இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ என்ன போட்டுக்கலாம் வெறும் உள்ள உள்ள டேர்ம் மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஸோ வி ஸ்கொயர் லிமிட் ஆனால் சப்ஸ்டியூட் பண்ண தான் செய்யணும் யூ டு வி அப்போ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க டூ ஏ எஸ் மைனஸ் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஈக்குவல் டு இப்போ அப்பர் லிமிட் வி தான் ஸோ வி ஸ்கொயர் லோயர் லிமிட் என்னது யூ இந்த இடத்த சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறனால அது யூ ஸ்கொயர் ஓகேவா ஜீரோ டேர்ம் அப்படியே விட்டுடலாம் இனி உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க டூ ஏஎஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யு ஸ்கொயர் அப்போ வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யு டேம் எங்கிட்ட மைனஸ் லோட் எங்கிட்ட வந்துச்சு எப்படி வரும் யு ஸ்கொயர்னு வரும் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் ஸோ வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் என்னது V equal to u plus AT. Second equation of motion is S equal to ut plus half AT square. And third equation of motion is V square equal to u square plus 2AS. That's why you can use one term in the book. That's why you can use two terms. If you can use AT to substitute AT, what do you think? AT equal to AT square plus 2AS. AT equal to AT square plus 2AS. V மைனஸ் U பை ஏ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இதை இங்கே இருக்கிற ஏடி ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அப்போ அந்த ஏடி ஸ்கொயரில் எப்படி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஏடி ஸ்கொயரை ஏ டி என்று டீன்னு பிரிச்சுட்டு அந்த இடத்துல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அப்படி சேஞ்ச் ஆகும்போது யூடி ப்ளஸ் இந்த இடத்துல எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி இன்ட்டு டி இப்போ அந்த டீக்கு பதில் நான் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அங்கே என்ன இருக்குது வி மைனஸ் யூ பை ஏ இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ யூடி ஏடின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஏடிக்கு பதில் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அப்போ ஏடிக்கு பதில் இப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும் ஏடி யூடி ப்ளஸ் ஏடிக்கு பதில் என்ன பண்ணணும் வி மைனஸ் யூ இன்ட்டு டி டிவைடட் பை டூ ஸோ எல்சியம் பட் எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் டூ யூடி ப்ளஸ் விடி மைனஸ் யூடி பை டூன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கோம் அப்போ என்ன வரும் இந்த டூ யூடி மைனஸ் யூடி என்ன வரும் வெறும் யூடி ப்ளஸ் விடி பை டூ ஸோ இது எஸ்ஸோடைய வேல்யூ அப்போ எஸ்ஸோடைய வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு u plus v into t by 2. So, this is S-O-D value. So, this is last time you can write it. Okay, right? So, in the moon equation, you can derive it. So, in the equation, you can write it half mark. So, that's what you can write. So, if you use the main statement, acceleration or statement, velocity or statement, then you can use the acceleration, and you can multiply the velocity by dt. 
மூணு ஈக்வேஷனையும் இன்டெகிரேஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இன்டெகிரேஷன் என்ன ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் பவர் என் உடைய ஃபார்ம்லாம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த லாஸ்ட்டில் மட்டும் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மேலே உள்ள டேர்ம் கிடைக்குன்னு சொல்லி இந்த டேர்ம் பில் இதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதை இன்டெகிரேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ மூணு ஈக்வேஷன் கிடச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ரெண்டை யூஸ் பண்ணி லாஸ்ட் ஒரு ஃபைனல் ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் சாரி யூ ப்ளஸ் வி என்று டி பை டூன்னு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த நாலு ஈக்வேஷன் டைவைட் பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்கள் தேங்க்யூ Thank mm-hmm. you.